谢谢你昨晚教我的法子，我今天大获全胜，狠狠地出了口气。那些肉脯好吃吗？这是我请学生们吃的杏仁，你也尝点吧。哦，对了，你的好朋友霍恒又被姚师姐给打了，你最好啊去看看他。这种字也好意思写信？阿轩，你这位师妹。还真够乱七八糟的！啊，轻点，轻点！行了行了，我又不是姚娟，装什么装？谁装了？那死丫头下狠手，牙都快给我打掉了。还好这回打的是肚子，不是上回呢，要不然我爹就别想抱孙子。你老大不小了，怎么还没个正经啊？哎呀，是是是，魏少府说的对。不过我一天没有看遍天下美女，我就一天不会成亲。你呀，是不会懂我的。在你看来，从一而终叫深情；可是在我看来，像老邓那种，为了找像老情人那样的女人，把京城翻了个遍，那才叫做深情。少跟邓氏混在一块儿，他不是什么好东西。哎，行了行了行了行了，你俩的恩怨，少扯上我。好了，不说他了。姚娟是个好姑娘，你到底想怎么样？他好玩，我就逗逗他呗。我就不信你对他没意思。是，我是对他有意思。不过天底下的美女，没意思的还真不多。嗯，你小时候要娶的那个殷家的小姑娘最有意思。什么殷家杨家的小姑娘？不好意思，不好意思，没收到你吧，姑娘？真是不好意思啊。姚娟，哎，哎，我叫你怎么不说话呀？怎么了？又撞上别人了？长没长眼睛啊？哭什么呀？哎呀，对不起，对不起，对不起！你刚才不是把我头打了吗？我这才说话颠三倒四的，最多两碗鸡汤给我补补就好了。那就补死你吧！哎呀，你又砸我脚！活该！好了，大家把我刚才讲的都默写一遍。喂，这条弱水啊，不但上面连船都站不住，就算是根羽毛都会沉下去呢。<笑>大家不要以为我在开玩笑啊，不信呢，你们就回去看《尚书》里禹贡的一节：“黑水西河为雍州，弱水济西，又至弱水，至于河里。”阿双。义父，我不是故意的。好啊，你现在可是越来越有出息了啊！居然上课走神，给我站墙边去！今天晚上回家，抄写三遍《论语》，记住，明天早上我就要看到。好了，别哭了，大不了我们帮你抄就好了。是啊，他就是小心眼儿。隔壁的班助教再狠，也没罚过人站呀。依我说。人家班助教比他讲的好多了，比他有趣一百倍。哎呀，小叔爷，不要阿岑他们听见了，听见就听见。其实我早就受不了他那副鼻子长到眼睛上的傲气劲儿了。照这样下去，我真想转到乙班去。嗯，我是来上学的，我又不是来受气的。其实吧，我也有想过，这班助教毕竟姓班呢，这班家是上百年的名门，寇家这种根基比较浅的，毕竟还是不行。没错啊，我爹说过，班家的正堂上挂的是一块满门清华的牌匾，那可是当年东方朔亲自写下来的呢。可寇家的正堂上挂的竟然是一把刀。<笑>说是这样说，但是那学堂还是寇女夫来管的呀，得罪她没什么好处的。怕什么呀？她不是马上就要走了吗？就是因为这个，太后娘娘才新征女夫入宫的呀。<笑>怕就怕她一时半会儿还嫁不出去呢。你们知道我大哥在邓大将军手下做事吧？嗯嗯，那天我听到他跟我二哥在议论了，说邓大将军嫌寇女夫没味道，拖到现在都不肯成亲的。<笑>太后娘娘本来要选个良辰吉日的，可是邓大将军说什么都不肯。<笑>原来是个嫁不出去的老姑娘啊，难怪脾气那么古怪。<笑>
我去帮你教训他们。不用，我自己去。哎，急什么呀？学生们聚到一块儿，哪有不胡说八道的？你心胸那么宽大，不会当真了吧？关你什么事？哎，怎么不关我的事儿啊？寇女父，有件事呢，我早就想跟你商量了。你看，这试讲的事儿都已经过去了，那咱们以后就不用再针尖对麦芒了吧？我姑姑都已经喜讯教训过我了，最近的事儿我是做的有点过火了。不过她说的对，你真的不用放在心上。什么搬家比寇家强，那都是别人的闲话。什么？你居然把我们打赌的事告诉曹大姑了？对啊，怎么了？很好，很好，你们班市的女人一贯都是如此假惺惺。嘴上说着要别人别往心里去，暗地里却一再轻视我们寇氏。别以为我听不出来你话里有话，什么假惺惺，你嘴得放干净点。我姑姑好心好意帮你说话，你居然还不领情，谁稀罕你们的情了？寇兰芝，你别那副嘴脸，你不过就是没有赶走我心里不痛快罢了。愿赌教服输，我讲的哪点不如你了？就你那点微末倒好，还敢跟我比？我刚才好像听说你们那些甲班的好学生，已经有人想转到我们乙班来了。谁是威末道行还说不定呢。哼，好，既然你这么大口气，敢不敢跟我再比一场？我们同时开课，只是学生可以自由选择，到时候谁那边学生剩得多，谁就算赢。又要赌啊？好啊，赌什么？就赌你们家那块满门清华的牌匾。要是我赢了，我就要你亲手摘下它，当着我的面，在搬家门口烧了它。要是你输了呢？是不是也该就此滚出那学堂，别再霸着你手上的掌事女妇不放了？赌就赌，好，咱们明天就比，没问题。两位姑娘，因奴婢浅见，若是讲不一样的东西，恐怕也分不出个高下来。莫不如都讲毛诗的第一章，官居如何？这怎么，以前在毛诗上栽了跟头，这回就不敢了？又想激我？放心吧。这回我奉陪就是。在开课之前，大家可以随意选择去哪个班上课。开课之后，大家也可以根据自己的喜好随便更换，绝不强留。大家听清楚了吗？听清楚了。楚了哎，姐，你看，寇女夫今天打扮的好庄重啊。他头上怎么还插着把梳子呀？那是玉制了。以前女夫们入宫的时候，母后都会赐下这样一把来的。因为咱们这儿的女妇不是朝廷命官，这个玉制就当官用了。还有一句话，大家要听清楚了啊！你们要走要留都可以，但是不能拉帮结派，强逼或者强留别人。要不然，我就去比明太后娘娘。请他胜断。好了，大家都散了吧，要上课了。走了，走了，哎，刘烨，我知道你跟寇女夫一个鼻孔出气，可是你最好跟我想清楚了，班师傅才是咱们班的师傅。你想吓我啊？你没听到刚才姚女夫说，不许强逼或者强留别人吗？阿慧，咱们走。哎，阿玲，算了吧。你没看见文喜公主都没跟他们一起吗？师傅，师傅啊，咱们今天是不是还要讲《山海经》啊？不是，本女妇，嗯，本助将从哪儿跌倒就要从哪儿爬起来。今天咱们还要讲《毛诗》。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。嗯，好。《关雎》这首诗，想必大家都已经很熟了。《关雎》全文讲的都是后妃之德，周文王正是得了太姒这位贤后，才能治理的天下生平。太姒也是勤勉不辍，所以才能够让文王敬之爱之。各位以后也都是忠臣良将之妻，希望能以太姒为榜样。好无聊啊，每次都讲这些。好。这首《关雎》呢，想必大家都已经很熟了。下面呢，<笑>你们快来呀、啊！一班那边居然捉了一只活的雎鸠过来。
楚啦，这个呢就是关雎了，是翠鸟的一种。来，姐，你看它的嘴就这么长。安静一下，听他怎么叫的。听到了吗？关关雎鸠，这就是关关雎鸠了。以后出去啊，再也不要跟别人说关雎里面的关雎是斑鸠了，我们老搬家可攀不起。<笑>后妃之德，在于温贤。走啊走啊，快点。公让。荇菜呢，就是我手上拿的这种水草，江南人是很喜欢用它来做粥的。来看一看。不过大家呀，别光想着它好不好吃，而是想一想这《关雎》里面为什么要讲“参差荇菜，左右茂之，窈窕淑女，钟鼓乐之”。因为在文王的眼里啊，娶一位贤妻和吃饱饭都是头等重要的大事儿。这天底下呀，只要能让老百姓吃饱饭的皇帝，都是千古明君。文王用诚心待后妃，后妃亦用诚心待文王。你们走吧，兰芝姐，这事儿你就别当真了。大不了我去想办法。女妇之位是太后娘娘亲授的，哪能说？够了，你们走吧你去把班叔请过来，然后到外面去等我。我丢脸的时候，不想让别人看见。喂。兰芝给寇家丢脸了，是兰芝太冲动，太愚蠢，连一个不学无术的外族女人都比不过。爷爷，对不住。还，还好我手快啊。你晕了吧？这是太后娘娘赏赐的东西，哪能随便摔啊？来，拿着。那个毒打完就算了，我的心眼又不小，哪会真的赶你出去啊？哎呀，我已经想好了，还是姑姑说的对，咱们两个呀，抬头不见低头见的，要是不好好相处的话，哪能行呢？嗯，说实话，我这个人，小聪明倒是有那么一点儿。但是论真才实学，连你的十分之一都不及呢，所以以后还有很多事情要跟你学习的。哎，我说话你听到了吗？咱们俩，咱们俩和好吧，成不成？成。之前的事是兰芝太过分了，相比起你的心胸宽大，兰芝真是汗颜之极。哎呀，你是女妇，我是助教，我哪担得起这么大的礼啊？以后我还是叫你班妹妹吧
你也叫我姐姐好不好？嗯，放心，这一回我绝对不是为了给你套近乎。其实都是因为我快要离开内学堂了，这些日子才有些思绪不宁。今天看到班妹妹青出于蓝，想必我也能放心的把这里的事业全部交托给你了。哪里哪里，就我这点道行，哪能担起这么大的重任呢？哎呀，姚娟师姐，她才是有这能耐的。班妹妹，嗯，还寄望你每逢朔望都来甲班讲讲课。要是寇女夫愿意，班叔自当遵从。哦，对了，今天笔试的事儿啊，我会想个法子把他遮过去的，大不了就跟他们说咱们在开玩笑。班妹妹大人有大料，我这个做姐姐的，真是羞愧至极。好了，那我先走啦。姑娘，你怎么和班叔突然就和好了呀？我不过是暂时稳住他罢了。你难道以为我真的会把她当姐妹？她折辱我在前，故意施恩在后。班叔他竟然想拿我的名声来衬托自己的大度，还真是好心计。既然当年韩信都能忍胯下之辱，我食言而肥几句又算得了什么？只要我还留在内学堂，就还有赶走他的机会。你去叫刘燕过来，就说我刚才被班叔气晕过去了。喂，兰芝姐，姑娘，兰芝姐，你醒醒啊！兰芝姐，阿燕，你怎么来了？碧玉，哎，你们刚才为什么要救我？让我死了算了。姑娘，姑娘，你千万别这么说。若是你真的死了，留下奴婢一个人怎么办呢？姑娘，你绝对不能中了班叔那个贱人的奸计。他特意跑回来跟你说这个事儿，就这么算了，是故意要气你。姑娘，你别哭了啊！大不了这个女妇咱不当了，咱回府。都怪我自己学艺不精，才会中了他的激将法，这才跟他打了这个赌。啊，原来你跟他打赌那件事，是他故意提前下好的圈套。可不嘛，我们家姑娘根本不想理他，是他自个儿跑过来要跟我们家姑娘比试。其实，他就是妒忌我们家姑娘，妒忌我们家姑娘京城第一才女的名号。而且，自打进了内学堂第一天开始，就变得法儿要把我们家姑娘排挤走，好自己当上掌事女妇。他也想当掌事女妇啊？他那天来就这么跟我们家姑娘说的。寇兰芝，你是不是应该滚出内学堂？别再霸着掌事女妇的位置不放啊！行了，别说了，都是我自己学艺不精。他太不要脸了，寇姐姐这样温温柔柔的人，她就是个野女人，你不被她欺负才怪呢。你放心吧，兰芝姐，对付这种人我有的是法子。我之前那个便宜妹子，不是挺能折腾的吗？最后还不是被我赶到鸟不生蛋的地方去了。兰芝姐，你等着，等我去安排，最多到后天，你们就有好戏看了。哎，你要去干什么？我去帮你收拾他呀。不行，阿燕，我知道你人好，可是班叔他毕竟是你的师长，我不能眼睁睁的看着你。兰芝姐，你放心吧，这件事情我一人做事一人当。你就当做不知道就好了，一切有我，啊，姑娘，擦擦吧，妆都哭花了。借别人的刀子，就是比自己的好使。来，拿着，谢谢。过来，啊，听我说。都听清楚了吗？快、哦、去！喂
，这是两卷公羊传，我特意找出来的，还是当年师姐送给我的呢。上面有不少的批注，还有备案，你呀、啊、拿回去好好看看。好的，谢师姐，我肯定看啊。嗯，走吧。杨娟，你等等。我我我我先走了啊。好什么呀？叫，哎，叫，等等，死丫头，跑得比揍的还快，活该！谁让你成天拿我师姐当猴耍？谁耍她了？我对她是真心的。那你干嘛整天逗她、闹她、骗她，还说什么天底下有意思的姑娘多的是？我就顺口一说，她就当真了。我还说你是仙女呢，那你还真天仙下凡啊！哎，就她那性子。我不骗他，不逗他，不闹他，还不知道什么时候能开窍呢。原来如此，我懂了。懂了就赶紧帮我一把呀，以后少不了你的好处。师姐家住在古门大街旁边，家门口有一棵柳树，赶紧去吧。上道，走了。嗯。<笑>你又招惹谁了？我这次真的没有，我好端端的坐着车从宫里出来，他们几个人扑上来就开打，多谢姐夫救命之恩啊！你没事吧？我让我看看你的伤。嗯，这是什么？哦，这是姚师姐给我的书，这回啊，多亏了他们，要不然你说我手无寸铁，早都被他们打死了。这是严君平严父子亲手所抄的《公羊传》。多少人求也求不到的珍宝，你就这么糟蹋他们？对不起，对不起，我不是故意的，真的，我不是故意的，我是一时着急，我才拿他当。每次你犯错，就说我不是故意的，我不是故意的，你不烦，我都烦了。可这回真的不能怪我呀，他们要杀我，什么武器都没有。那些家伙只是拿着棍棒，连刀剑都没有，哪有一点要置你于死地的意思？那棍子打不死人吗？你刚才明明看见他们四个打我一个，未央，你讲点道理好不好？这里哪一样东西不能对敌？再说了，你从小在草原长大，难道就不能夺马逃走吗？你分明就想逞英雄，才会拿这些捐书当武器。天下哪一位富者，不是爱书如命的？只有你，置斯文于不顾，视珍宝如草芥。我已经够了，我叫你一声姐夫是尊敬你，你别以为你有资格教训我。我承认，拿捐书当短棍是我错了，可事情要再来一遍，我还是会这样做。要没有这捐书，我的手早被打断了。书是死的，人是活的，我告诉你。和我的性命比起来，就算玉皇大帝亲手写的文章，也没有什么了不起的。
现在有姑娘在哭啊，她需要我啊！喝酒不是因为你不能喝，而是因为这个酒不好，喝多了会头痛。小二，哎，来喽！把我存这儿上好的葡萄酒给我拿来。好嘞。光喝酒可不行，还要一点下酒菜才好，要不然不吃饱了，怎么有力气哭呢？拿，吃点东西。你这个人倒是挺有意思的，怎么？你不生气，我上回把你绑起来啊！<笑>最消美人魂，姑娘肯绑我，是看得起我。二位，酒来了，嗯、来尝尝。好酒，姑娘好酒量啊！来，再喝一口。好酒呢，需要有人陪，我陪姑娘喝几杯。走着。嗯。来，好酒量。来啊！来来来来来来来，去！去！魏少傅，我们家班姑娘还没有回府呢。苍原，咱们去姚女夫府上。喂，这，这，哎，今天有老大包赏，请回吧。来来，不行不行，再来，我已经把酒偷偷的倒地上了。你好酒量，是个爷们儿。我其实早就知道了。但是我不拆穿你，你要是喜欢，我拿整坛的葡萄酒给你泡澡都成。哪敢！别以为我喝醉了就可以占我便宜，你们男人都不是好东西。魏婴是混账，你也是混账。魏婴不是好东西，哥哥我是好东西。你说，他怎么欺负你了？啊，我给你报仇去。好多人都欺负我，魏婴欺负我，你的那个。那个手下白将军也是，还有那个女人，人前一副淑女样，背后老找我茬，想赶我走，脸变得比天还快。别以为我不知道他叫我班妹是想糊弄我。淑女啊，都不是好东西。哎，不提他了，就说魏婴，他怎么欺负你？说。他，他老骂我。还嫌我脏，每次别人欺负我，他都骂我。混蛋！混蛋！好了好了好了，二叔妹妹不哭啊，你真的不要再哭了。你怎么知道我名字的？上次一起跟你玩的小伙伴告诉我的。二叔啊，你听哥哥跟你讲，其实哥哥跟你是同病相怜啊。
，就因为太后是我妹子。不管我在朝堂上多么的努力，哎，那帮大臣都会说，这是裙带之功。稍有不慎，就会指着你的鼻子骂你，管这叫奸臣外戚。可是，我妹子没进宫之前呢。老子已经不知道立过多少次军功了，啊！哪次打仗不是九死一生啊？老子想赶走流寇，那是有报复的。那我也想还这边境百姓富足安宁。你恨魏婴，我也恨。同样是武将出身，装什么狗屁清高？哎，月锦呐、啊，我对不起你，不应该把你一个人留下，惨死在大牢里。阿楚啊，你知道为什么？我一见到你就想接你进府吗？因为你的动作、语言、神态都跟月见太像了。我找了你好久了，你跟了我吗？我一定会好好对你的。合着你拿我当替身啊？不是，不是。哎，你们西域人不总有姐妹共侍一夫的吗？是不是？你嫁到我府上，我一定会全心全意的对你，好不好？啊，好，好，好，好，来，咱们先喝酒。哎，你答应我，我答应你，我答应你。你答应我，我就喝酒。我答应，我答应，你答应了。酒没了，酒没了，酒没了，酒酒酒没了，我去拿酒。哎，娶媳妇儿了，谁打我？师兄，你你怎么能这样骂阿叔呢？我我知道，这是薛师姐留下来的供养券，所所以你才会那么生气。可是，比起这卷书，阿叔的性命不是更重要吗？就算是薛师姐在世的话，也会这么认为的。你别急，这回是我错了，是我太着急，没替他着想。师兄，以前是看在薛师姐的面子上，我没有多嘴。可是这回我必须要说了，你对阿叔一直都太苛刻了。嗯，没错，阿叔从小是在草原上长大的，性子是有些野。可，可是他一直很努力，好不好？嗯，他一来内学堂就使劲儿的帮我。他为了能够重新当上女妇。天天都苦读到深夜，你知道寇兰芝怎么为难他的吗？几次三番的要赶他出内学堂，可可是他一次都没有抱怨过。可你呢，三番五次的都能把他弄哭了。我是希望他争气一点，配得上班氏百年的清誉。他已经够争气了，更何况他就算再不入流，那那也是师傅的侄女，丹定远的掌上明珠啊。魏师兄。我知道，因为萱姐的事情，你对外族人恨之入骨，对班勇班大哥也颇有心结。可是我相信你心里一定很清楚，班大哥当初那么做，也是迫不得已。萱师姐也是他的亲人，他难道不想救他吗？我，魏师兄，我请你以后对阿叔公平一点好吗？阿叔他虽然长在草原，也会说胡语。可是他和漠北部之间只有恨，他的娘亲就是被漠北部给害死的。阿叔的母亲，班夫人是舒乐的王女，身份尊贵的很。我曾经听说过李一上书先帝，说班定远娶了舒乐的贵女，从此拥爱妻，抱爱子，安定远江，无心内顾。不错，那位贵女就是阿叔的亲娘。当年他知道，班大人因为这门婚事被弹劾，而朝廷有意要将他调回洛阳。为了班大人能够长镇西域，
，为了西域三十六城的安宁，他竟然悄悄一个人远走他乡。后来遇到了漠北部的流寇，受了重伤，生下阿叔后不久就去世了。我之前只知道班定远娶了妻，没想到。说句良心话，西域之前几十年的太平兴旺，都都都是班大人一家用幸福给换来的。没错。阿叔是一直在闯祸，可可是魏师兄，你不觉得，用一个中原淑女的标准，去要求一个父母双亡、唯一的亲兄弟，又在外出征打仗，而且一个人独自在草原上长大的姑娘，未免也太苛刻了吧？是我太狭隘了。等有机会，我一定会找到他，向他道歉。将军，将军，醒醒啊！将军，醒醒！将军，这这是怎么回事啊？你怎么给人绑了呀？啊？嗯嗯，将军，怎么回事？将军，不，你笑什么呀？将军，你没事吧？嗯，解开，解开，解开。哦哦、你等等啊！哎，将军，慢点！哎，将军，有志向的老鹰，即使被绑着脚，也有飞起来的一天。而好色的公螳螂，一定会被母螳螂吃掉。看在你这回陪我喝酒的份上，我就不在你脸上写字了啊！这，有志向的老鹰。好色的公螳螂，大将军，他什么意思呀？要不要属下去找他？我等之纵横一世，还是第一次见到这么有意思的女人啊！赶快给我找块大白布来啊！快去！哦。你是谁？给我解开啊！秦淮，给我解开！这帮人啊，来者不善，打我出宫气，他们就跟着我了。可是我最近没惹什么仇人啊。莫东大叔，你人面广，这件事情你要好好的帮我留意一下。哦，放心吧，嗯、我这就帮你去好好查一查。嗯。出什么事？我不知道你在干什么啊！真是。知音难求，下回共醉。什么意思？别看了，不过是有人又犯傻而已。走了。<笑>有你这么蠢的人吗？被一个女子绑了两次。<笑>有你这么蠢的人吗？明明喜欢人家，又说不喜欢人家，啊，还被人发现了。谁知道那么巧啊？哼，老子都吃了三回闭门羹了，那丫头死都不见我。哎，老邓啊，你对女人最有一套了，你帮我出个主意啊。我先送你八个字：精诚所至。金石为开，我再送你五个字：烈女怕豺狼。烈女怕豺狼。这追女人呢，就和打仗一样，一旦认定了目标，就算死不要脸，用尽全力也要奋勇制胜。秦淮，喂，哎，将军，把这幅画拿去画个几百份，贴遍全城，如果有人能够提供他的消息。头谢一百斤。喂，烈女怕豺狼。嗯，烈女怕豺狼。哎呀，那帮护卫平时看起来挺唬人的，怎么一到关键时刻连个女人都打不过？事情没办成也不是什么坏事。
班叔的武功那么高，万一哪个护卫被他抓住了，事情不就麻烦了？阿燕，你为人仗义，能替我出出气，我感激不尽。可是，要是事先我知道你用的是这种法子，我是绝对不会同意的。我不过是受了点委屈罢了。要是连累了中山王府和你，我才真是羞愧难当呢。兰芝姐，你这么见外干嘛呀？不光是为你。我自己也挺想教训班叔的，哎，原本只是想打断他一只手脚什么的，叫他去不了内学堂，但谁知道他居然又走了狗屎运。姑娘